Այս տարվա հոնվարին ազատ գյուղում տեղակայված ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանում 15 զինծարայողի կյանք խլած ողպերգական հրդեհի գործով հարցակը նվես տուժող լևոն խարատյանը։ Նրա հարցակնությունը մեծ մինչև դեպքը զորամասում աշխատանքներ են կատարել։ Հետո գնացել են կացարան ու ինքը քնել է, որ գիշերը հերթապահի։ Ռազիկնա մաթևիզոն եկել ինձ հանել քնից, որ գնեմ կանգնեմ հերթապահ, հետո գնացել եմ հանդերցավ որ եվ մտնում եմ ներս, չգիտեմ չեմ իշում միշ պատճորով եմ մտնում ես, եղի շահագոպյան ասումա, որ պայտ բերեմ, մոցոր պեջը հանգելա, չէ, հա, պայտը գնում բերում է, հետո եղի շէ բան է, ինչ-որ վարելի կաղզում, չգիտեմ էլի հիմա կոնքրետ որդ է ա։ Դրանից հետո ստուժողի տարասքում պտտվել է ու երբ նորից վերադարձել է, ծանկացել է ներս մտնել։ Եբ դուրը բացել է, տեսել է, որ եղիշ է Հակոպյանի ձերքն է վարվում ենց հետ հետ եմ գալիս, նու այդ ժամնակ ընթացքում անդհատ գորը մենք է լիտագնապա, պաժարա, դուս եք եք, անդհատ բարձեր գորացել ենք, հետո զգում եմ, որ չեմ կարում հանքցնեմ, մտում եմ կրակի մեջ, արդեն բոս այդ պանը լուսանումութի մոտ էին մարդը են ուզում հանեին, մի հոքի հիշում են, որ դուրս է կավ, բայց իմ հիշելով գարոշներ, որ այդ մի հոքին դուրս է կավ, մի կեն հիշում են, որ զրո յոցեր կամ զրով է սպիտագույնի, որ մեզ տարան հոսպիտալ Լավոն խարատյանը հայտնեց, որ ինժի նրասակրավորային վաշտում 22 զինձարայող է եղել, դեպքի որը մեկ նարցակորդում է եղել, ինքը չի հիշում, բայց ասել են, որ երկու ծարայող վաղինակ ու արսենը գնացել էին ջուրբերելու Հելով տանկարուցված կտ ուժողն ասած հատակն ու դրները պայտյային։ Վարարանը տեղադրված էր հյուրասենյակի ձախ կողմում, մուտքից երկուսից երեկ մետր հերավորության վրամ։ Վարայանը դրված է եղել պայտե հատակի վրա առանց տակ դիրի։ Մեղադրողը հետաքրքրվեց, ինչպես էին զինցարայողները գործարկում վարարանը։ Դուժողը պատմեց պայտեր էին լծնում հետո Նշեց դեպքից հետո է իմացել, որ գխավոր շտաբի պետի կարգադրություն կա, որով արգելվում է բենզինով վարարանը վարել։ Վարարանը վարող հետևող կոնգրետ պատասխանատու չի եղել։ Պատմեց, որ կացարանում հակահարդեհային պաշպանու� 
ցանկանքի պետ Գորաղեկյանին չի հիշում։ Հաճախ այցելել է նաև հրամանատարի տեղակալը։ Սորամասին հատկացված է եղել ավտոպարկ, դրանց աշխատանքի համար տրամադրվել է դիզվարելիկ։ Իսկ հոսանքի գեներատորների աշխատանքի համար բենզին է հատկացվել։ Այն պահվել է եւ պահոցում եւ ավտոմեքենաների կայանման հատվածում։ Թե դեպքի օրը բենզինով լցված տարաները որտեղ են դրված եղել, տուժողը չհիշեց։ Մեղադրողի հարցին դեպքի օրը կամ այդ օրերին դիվերսիոն հետախուզական հարցակման մասին տեղեկություններ հայտնի եղել են, տուժողը բացս կամ պատասխան տվեց։ Ասած եթե նման բան լիներ, կիմանար։ Լևոխարատյան անդրադարձավ նաև զինծարայողների եւ վերադասի միջեւ եղած լարված հարաբերություններին։ Դեպքից մի քանի օր առաջ է եղել, որ բաշտերան տարի հետ մեր վարձից երկու օգի տենց ինչ-որ ընթանում են ունեցել հրաշնու նարիկը։ Ռազմականը տենց հերախոսները գտնելու հետ կապած տենց ինչ-որ բան է եղել։ Դու հերախոսի մեջից, հերախոսի մեջից ինչ-որ բան են տեսել, որը որ չի կարելի դրա հետ կապած բազավանել։ Օրինակ որ ինչ-որ բան են պատվիրում, որը օգտագործվի։ Ինչ։ Թրման միջոց։ Նրա միջոցների հետ կապած ոտակտության պատճառով այլ լարվածություն։ Բայց վիճա բանություն։ Վիճա բանություն իշքան գիտեմ իր խփել եղել է, բայց չգիտեմ ինչ կարգի այդ է եղել։ Ո՞նց է ինչ եք իմացել այդ մասը։ Դու հրաշ նա, ասել նարեք նա, ասել դեպքից երի մի օր երկոր հետո նարեքի ձեկը տարել են ռազմական, տենց էլի, այդ ռազմական տանելու օրն է ոնց որ եղել, որ կթելեն այդ ժամանակ։ Դրանց հետո ինչ հարաբերությունների մեջ էին ինքը։ Դրանց հետո բաշտերան տարան ոնց որ ասած ծառայելու եք նենց, ոնց որ մնացած տեղերը ծառայում են դրի վսակ ուստավով դրամով մի քիչ ոնցոր մեկ սովոր չեն գիտ ուստավի մի քիչ լարվածություն այլ ես տեղացել։ Մեղադրող Արշակ Մարտիրոսյանի հարցին իսկ Գիղիշ է Հակոբյանի հետ հարաբերություններն ինչպիսին են եղել Խարատյանն ասաց։ Մեկ անգամ զինծարայողներից նարեկի հետ լարված հարաբերություններ է եղել։ Վստահեցրես դեպքի օրը որևէ մեկը ալկոհոլ օգտագործած չի եղել։ Իշքան տեղակացած եմ եղել, ինքն էլ լի սեր ուներ թամնանի ուտի հետ այդ տեղերի հետ։ Որտեղ ես տեղակացած եղել։ Ոստի լսեն ենք էլի։ Ում ինձ Սիվոնի մեջ շատ ախոստակցում է եղել։ Հարցին իր դիտարկման պինչը ունարավոր չղավ ազնակազմը դուրս բերել նջանից տուժողը պատասխանեց։ Նույն հարցը ինձ էլ մինչև որս ավոր շատ հետաքրքրում է, որով հետև երկու ոգին հել են, տասնի ոգին մնացել են ներսում։ Տժողը մի քանի հարցերի նի պատասխան նշում էր, չի հիշում, ինչը զոհված զինծարայողների հարազատների մոտ զայրույթ էր առաջացնում։ Նրանց ներկայացուցիչ Նորիկ Նորիկյանը հետաքրքրվեց, որևէ ճնշվածություն հոգեբանական ընկճվածություն ունի, տժողը բացասական պատասխան տվեց։ Հավելեց վատ զգում, որ իր խոսքերին չեն հավատում։ Նորիկյանի հարցին եղել է օր, որ կացարանում պատասխանը տուս պատ չլինի, Խարատյանը դրական պատասխան տվեց։ Հարցակնության ժամանակ միջադեպ տեղի ունեցավ տժողի եւ զոհված զինծարայողների հարազատների միջև։ Քանի որ որոշ հարցը ռազմական գաղտնիք էին պարունակում, նիստի տեսանկարահանումը երկու անգամ արգելվեց։ Տուժողի հարցակնությունը կշարունակվի հունվարին։ Տաթև Խաչատրյան Արմանթով Մասյան Լուրեր